குட் மார்னிங் டு எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு அவர் சேனல் டு மாரோ விஏபிஎஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து ஷேர் மார்க்கெட் இப்போ நிறைய பேருக்கு வந்து ஷேர் மார்க்கெட்லாம் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது அதுலேருந்து நிறைய மணி ஏன் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் தெரிஞ்சிருக்கும் ஆனால் வந்து நிறைய பேர் வந்து பயந்துகிட்டே இருப்பாங்க அதை பற்றி முழுமையாக தெரியாதவங்க ஓகே அதை பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் ஷேர் மார்க்கெட் நான் என்னன்னு சொல்லிட்டு இப்போ வந்து ஷேர் மார்க்கெட்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா வந்து அதில் ஒரு நாலு விஷயம் இருக்குது செபி ஐபிஓ அப்புறம் வந்து என்எஸ்சி அண்ட் பிஎஸ்சி அப்படின்ற ஒரு நாலு விஷயம் இருக்குது இப்போ வந்து செபின்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து செக்யூரிட்டி அண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் போர்ட் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்றது அப்புறம் வந்து ஐபிஓ இனிஷியல் பப்ளிக் ஆஃபர் அப்புறம் தேர்டு பார்த்திங்கன்னா வந்து என்எஸ்சி நேஷ்னல் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் அப்புறம் வந்து பிஎஸ்சி பாம்பே ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சு இப்போ வந்து இந்த நாலு விஷயத்தையும் ஷேர் மார்க்கெட்டோட எப்படி ரிலேட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்ப்போம் அதுக்கு வந்து ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் ஷேர் மார்க்கெட்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம் இப்போ வந்து ஒருத்தர் இருக்கார் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிளுக்கு வச்சுக்கோங்க ஒரு சின்ன பென்சில் ஷாப் வச்சுருக்கார் அவர் வந்து ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஹண்ட்ரட் பென்சில் மேக் பண்ணுறாரு அதை வந்து விற்கிறாரு அவர் வந்து ப்ராஃபிட் கிடைக்கிது அந்த டைமில் வந்து அவர் வந்து திங்க் பண்ணுறாரு எதுக்கு நம்ம ஹண்ட்ரட் பென்சில் வந்து விற்றுக்கிட்டு அதிகமாக மேக் பண்ணோம்னா அதிகமாக விற்கலாம் ப்ராஃபிட் அதிகமாக கிடைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் திங்க் பண்ணிணாரு அந்த டைமில் திங்க் பண்ணும்போது அவருக்கு வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது கொஞ்சம் அமௌண்ட் தேவை அப்போ தான் வந்து அவர் கம்பெனி கொஞ்சம் பெருசு பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு அமௌண்ட்டை வந்து அவர் தேடுறாரு அவர்கிட்ட வந்து கொஞ்சம் அமௌண்ட் தான் இருக்குது மீதி அமௌண்ட்டு யார்கிட்ட வாங்குறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் தேடிட்டு அந்த டைமில் தான் வந்து அவர் போய் செபியை போய் பார்க்குறாரு செபின்னு நான் சொல்லியிருப்பேன் இந்த மாதிரி செக்யூ செக்யூரிட்டி அண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் போர்ட் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருப்பேன் அவர் போய் பார்க்குறாரு இந்த மாதிரி செபிட்டை இந்த மாதிரி என்கிட்ட இவ்வளோ அமௌண்ட் இருக்குது எனக்கு வந்து இவ்வளோ அமௌண்ட் மக்கள்கிட்ட வாங்கி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் போய் நிற்கிறார் நிற்கும்போது செபின்றவங்க எல்லாத்தையுமே செக் பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி அவர் என்ன கம்பெனி நடத்திட்டுருக்காரு பென்சில் ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ சேல்ஸ் ஆகுது அவரோட ப்ராடக்ட்லாம் குவாலிட்டியாக இருக்குதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க செக் பண்ணுவாங்க அது மாதிரி அவர்கிட்ட எவ்வளோ அமௌண்ட் இருக்குது அதுவும் கண்டிப்பாக செக் பண்ணுவாங்க ஏன்னா வந்து ஒருத்தவர் வந்து அந்த ஓனர் வந்து இன்வெஸ்ட் இன்வெஸ்ட் பண்ணி ஒரு கம்பெனி டெவலப் பண்ண போகிறாங்க மக்கள்கிட்ட இருந்து காசு வாங்குறாங்க அப்படின்னா வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுறவங்கக்கிட்ட வந்து கண்டிப்பாக ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் மேலே உள்ள அமௌண்ட் இருக்கணும் இப்போ வந்து அவர் டெவலப் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஒன் லேக் தேவைப்படுது சும்மா எக்ஸாம்பிள் வச்சுக்கோங்க ஒன் லேக் தேவைப்படுது அப்படின்னு வச்சுட்டோன்னா வந்து அவர்கிட்ட வந்து கண்டிப்பாக ஃபிஃப்டி ஒரு பர்சன்டேஜ் ஒரு ஐம்பத்தி ஓராயிரம் ரூபா அவர் வந்து கண்டிப்பாக இன்வெஸ்ட் பண்ணி ஆகும் மீதி நாற்பத்தி ஒம்பதாயிரம் ரூபா வேணால் மக்கள்கிட்ட இருந்து வாங்கிக்கலாம் அதுவும் அவங்க கரெக்டாக செக் பண்ணிவிடுவாங்க செபி இவர்கிட்ட வந்து இவ்வளோ அமௌண்ட் இருக்கா அப்புறம் மக்கள்கிட்ட இவ்வளோ அமௌண்ட் வாங்கினா அவரால் திருப்பி செலுத்த முடியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை எல்லாத்தையும் அவங்க செக் பண்ணிவிடுவாங்க செக் பண்ணிவிட்டு அவர்கிட்ட கேட்பாங்க நீங்கள் வந்து எவ்வளோ ஷேர் மக்கள்கிட்ட கொடுக்கலான்னு இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்க கேட்பாங்க கேட்டோன்னா அவர் சொல்லுவார் இந்த மாதிரி வந்து நான் நூறு ஷேர் கொடுக்கலான்னு இருக்கேன் ஒரு ஷேர் வந்து நானூற்றி தொண்ணூறுரூபா மொத்தம் நூறு ஷேர்னால் நாற்பத்தி ஒம்பதாயிரம் ரூபா வந்துடுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்லுவார் சொன்னோன்ன செபி வந்து எல்லாத்தையும் நான் கால்குலேட்லாம் பண்ணி இந்த மாதிரி நானூற்றி தொண்ணூறுபாங்கிறது ஒரு ஹையஸ்ட் ப்ரைஸ் அதை வந்து ஒரு மிடில் கிளாஸ் கம்பெனியெல்லாம் வாங்க முடியாது அதனால் வந்து அவங்க ஒரு ப்ரைஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆயிரம் ஷேருக்கு பதிலாக தௌசண்ட் ஷேர் ஆயிரம் ஷேர் வந்து அவங்க சொல்லுவாங்க ஆயிரம் ஷேர்னால் வந்து ஒரு ஷேர் நாற்பத்தி ஒம்பது ரூபா தான் வருது கண்டிப்பாக ஒரு மிடில் கிளாஸ் கம்பெனியெல்லாம் வாங்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க சொல்லுவாங்க அது கேட்டுட்டு சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்லுவார் அவங்க செபின்றவங்க அந்த ப்ரைஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிடுவாங்க அந்த ப்ரைஸ் பேர் தான் வந்து இனிஷியல் பப்ளிக் ஆஃபர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து இப்போது அவர் சொல்லிட்டார் ஆயிரம் ஷேரு ஒரு ஷேரோட ரேட் வந்து நாற்பத்தி ஒம்பது ரூபா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிட்டாங்க செபின்றவங்க சொன்னோன்னா வந்து இப்போ வந்து அவர் ஓனர் என்ன பண்ணுறாருன்னா ஆட் தருவார் இந்த மாதிரி நியூஸ் பேப்பர்லையோ டிவிலையோ அந்த மாதிரி விஷயத்தில் வந்து ஆட் தருவார் என் கம்பெனி ஷேர் வந்து இவ்வளோ என் கம்பெனி ப்ராடக்ட் வந்து நல்லா குவாலிட்டியாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ப்ராஃபிட்டில் போகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அட்வர்டைஸ்மெண்ட்லாம் நிறையா பண்ணுவார் பண்ணிவிட்டு அதை பார்க்குறது அவங்க மக்களும் வந்து அவங்க வந்து மேல் அனுப்புவாங்க இந்த மாதிரி நான் பத்து ஷேர் வாங்கிக்கிறேன் அஞ்சு ஷேர் வாங்கிக்கிறேன் நான் ஒரு மூணு ஷேர் வாங்கிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களும் மேல் அனுப்புவோம்
மூணு ஷேர் வாங்கினாவும் வந்து பார்க்குறோம் ஆனால் நம்ம கம்மி தான் ப்ராஃபிட்டில் போயிட்டுருக்கோம் நம்மகிட்ட மூணு ஷேர் இருக்குது இதுக்கு நம்ம மூணு ஷேர் வச்சுக்கணும் இப்போ வந்து நம்ம ஒரு ஷேர் கூட ரெண்டு ஷேர் கூட வச்சுக்கலாம் ஒரு ஷேர் நம்ம விற்றலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து நினைக்கிறோம் நினைக்கும் போது ப்ராஃபிட்டோட ரேட்டு கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது அந்த டைமில் என்ன பண்ணுறான்னா நாற்பத்தி ஒம்பது ரூபாய் அவன் வந்து ஷேரை வந்து அவன் வந்து ஐம்பத்தி ரெண்டு ரூபாவோ ஐம்பத்தி மூணு ரூபாய்க்கும் வந்து விற்கிறான் மார்க்கெட்டில் அது எப்படி விற்பானா வந்து இந்த பிஎஸ்சி என்எஸ்சி அப்படின்றது இருக்குல்ல நிறைய பேர் பார்த்துருப்பீங்க நியூஸ் சேனலில் பிஎஸ்சி என்எஸ்சி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஒரு சில சேனல் கூட இருக்கும் அதுக்குன்னு தனியாக அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு சின்ன லோக்கல் மார்க்கெட் மாதிரி தான் அதில் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா வந்து பப்ளிக்காக பை ஸ்டாக் அப்படின்ற காலம் தான் இது வந்து இந்த ஷேர் மார்க்கெட் யூஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் அந்த மாதிரி காலத்தில் வந்து பப்ளிக்கின்ற வந்து இந்த மாதிரி வாங்க முடியாமல் ஏதாவது ஒரு ஷேர் வாங்கலாமா அப்படின்னு வந்து வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அந்த பப்ளிக்கின்ற காலத்தில் இருப்பான் இந்த விற்கிறான்ல இங்கே வந்து நாற்பத்தொம்பது ரூபாய்க்கு வாங்கி ஐம்பத்தி ரெண்டு ரூபாய்க்கு விற்கிறான்ல அதை வந்து அந்த பைன்ற காலத்தில் தான் போடுவான் இப்போ ஸ்டாக்குங்கிறது வந்து ஸ்டாக் அந்த இதில் இருக்கும் இப்போ வந்து ப்ராஃபிட்டில் போயிட்டுருக்கேன் எனக்கு வந்து நாற்பத்தி ஒம்பது ரூபாயிலேருந்து ஐம்பத்தொம்பது ரூபாய்க்கு ஐம்பத்தி ரெண்டு ரூபாய்க்கு போகிறோம் ஐம்பத்தி ரெண்டு ரூபாய்க்கு போகிறான்னா இப்போ வந்து பப்ளிக் பார்க்குறோம் இந்த கம்பெனி வந்து லாபத்தில் தான் போயிட்டுருக்கு ஐம்பத்தி ரெண்டு ரூபாய்க்கு வாங்கினாலும் நமக்கு ப்ராஃபிட் தான் கிடைக்கும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு வாங்குற ஒரு சில பேர் இருக்காங்க அது அது இருக்கட்டும் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அந்த கம்பெனி லாஸ்ட்டில் போயிட்டுருக்கும்போது லாஸ்ட்டில் போயிட்டுருக்கும்போது ஷேரை வாங்கினோம் பார்க்குறோம் ஐயோ நம்ம நாற்பத்தொம்பது ரூபாய் வாங்கினோம் இது வந்து லாஸ்ட்டில் போயிட்டுருக்கு இந்த கம்பெனி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஷேரை விற்கலாம் நம்ம பார்க்குறோம் அப்படின்னா நம்ம பார்த்தோம்னா ஒரு ஷேர் போகிறோம் இப்போ வந்து நாற்பத்தொம்பது ரூபாய் வாங்கிடுறாங்க சரி நம்ம வாங்கின காசுக்கே போகணும்னு சொல்லிட்டு நாற்பத்தொம்பது ரூபாய்க்கு போகிறோம் இந்த பையன் இடத்துல போடும்போது அவங்க பப்ளிக் பார்க்குறாங்க பார்த்துட்டு சரி இந்த கம்பெனி வந்து லாஸ்ட்டில் தான் போயிட்டுருக்கு ஒரு நாற்பத்தொம்பது ரூபா போட்டுக்கலாம் இதை வாங்கினாலும் நம்மளும் லாஸ்ட்டில் தான் போவோம் இவங்க வந்து எப்போ கம்மியாக போகிறானோ அப்போ வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க தான் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க அந்த டைமில் பார்த்தோன்னா நம்ம பார்க்குறோம்னா நான் யாருமே நம்ம ஷேரை வாங்கவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துட்டு இன்னும் கொஞ்சம் கம்மியாக சும்மா நார்மலாக நம்ம வாங்குவோம்ல அது மாதிரி தான் இப்போ கொஞ்சம் கம்மியாக நாற்பத்தி ஒம்பது ரூபாயிலேருந்து நாற்பத்தி ஏழு ரூபான்னு போகிறோம் அந்த டைமில் போடும்போது இந்த பப்ளிக்கின்ற காலத்தில் உள்ளவங்க பார்ப்பாங்க சரி நாற்பத்தி ஒம்பது ரூபாயில் வந்து நாற்பத்தி ஏழு ரூபாய் கொடுக்குறான் நம்ம வாங்கிப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சில பேர் வந்து அதை வாங்குவாங்க இப்படி தான் வந்து ஒரு ஷேர் இன்னும் ஒருத்தவங்கள்ட்ட வந்து இன்னொருத்தவங்களுக்கு வாங்குறது அதுக்கப்புறம் இன்னொரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நார்மலாக இப்போ வந்து அந்த கம்பெனி ப்ராஃபிட்டில் போனிச்சுன்னா ஒன்றும் பிரச்சனையே கிடையாது ப்ராஃபிட்டில் போனிச்சுன்னா அந்த கம்பெனியோட ஷேர்லாம் வந்து யார் யார் வாங்கிருக்காங்களோ அவங்களுக்குலாம் அந்த ப்ராஃபிட் அமௌண்ட்லாம் கரெக்டாக பர்சன்டேஜ் கணக்கில் பிரித்து தந்துடுவாங்க இதே வந்து அந்த கம்பெனி லாஸ்ட்டில் போனிச்சுன்னு சொன்னால் அதுதான் பெரிய பிரச்சனை அதுதான் வந்து ஷேர் மார்க்கெட்டில் உள்ள ரிஸ்க்கு இப்போ வந்து அவங்க போட்ட ஷேர் போட்ட காசு கூட குறைஞ்சி போயிடும் அவங்களுக்கு வந்து நஷ்டமாகிடும் அந்த மாதிரி விஷயம் கூட இந்த ஷேர் மார்க்கெட்டில் நடக்கும் அதுதான் வந்து கொஞ்சம் ரிஸ்கான டைம் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா வந்து இந்த ஷேர் வந்து வாங்குறது விற்கிறது அப்படின்றதுக்கு ஒரு பரிவுள்ள டைம் இருக்கும் ஒரு நாளைக்கு வந்து காலையில் தான் இத்தனை மணி அதே மாதிரி ஈவினிங் இத்தனை டைம்குள்ளே முடிஞ்சிடும் அப்படின்னு ஒரு டைம் கணக்கு இருக்குது அந்த மாதிரி டைம் கணக்கில் தான் இது வந்து வாங்குறதும் விற்கிறது நடக்கும் அது மாதிரி வந்து இதுக்கு வந்து ஒரு சில சேனல்லாம் இருக்குது ஷேர் மார்க்கெட் இருக்குது இந்த ஷேர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு இந்த கம்பெனி ஷேர் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு இந்த கம்பெனி ஷேர் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்றது வந்து இருக்கும் இப்போ வந்து ரெட்டு ரெட் சிக்னல்லாம் வந்து அது வந்து டேஞ்சர் ரொம்ப வில கம்மியாக வந்துகிட்டே இருக்குது லாஸ்ட்டில் போயிட்டுருக்கு இப்போ க்ரீன்லாம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போயிட்டுருக்கு அந்த மாதிரி விஷயம்லாம் இதில் வந்து இருக்குது அது மாதிரி இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் அந்த டிவி சேனலே நிறையா இருக்குது அதெல்லாம் வந்து ஷேர் மார்க்கெட்டில் உள்ளவங்க வந்து அதை பார்த்து வாங்குவாங்க ஓகே இந்த வீடியோ வந்து நிறைய பேர் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக வந்து மற்றவங்களுக்கோ இல்லை என் ஃப்ரெண்டுங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் டவுட் இருந்துச்சு இந்த வீடியோ பார்த்தோம்னா வந்து அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக கிளாரிட்டி ஆகிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறேன் ஓகே அப்புறம் வந்து இந்த செபி அப்புறம் ஐபிஓ அப்புறம் வந்து என்எஸ்சிபிஎஸ் அதை பற்றியும் நீங்கள் தெரிஞ்சுருப்பீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஓகே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வி